Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder einen Test bzw. einen Navigationstest und äh, es geht diesmal um den Wahoo Element Bolt V2 bzw. dem neuen Garmin Edge 1040. Da möchte ich einfach mal schauen, wie die Navigation funktioniert. Ich habe hier eine große Tour von etwa 90 Kilometer bzw. 1800 Höhenmeter und ich werde das erste Mal heute E-Bike fahren. Ich bin schon mal gespannt. Ja, da haben wir auch schon beide Stücke. Wir sehen jetzt hier einmal den Wahoo Element Bolt V2 und hier oben ist das Garmin Edge 1040 und hier in der Solarversion. Das heißt also, das Gerät kann sich dann in der Sonne aufladen. Daher mache ich jetzt auch keinen Akkuvergleich. Wir gucken zwar nachher trotzdem mal auf die Akkustände, aber allein schon wegen der Gerätegröße haben die natürlich hier verschiedene Akkugrößen. Da kommt es aber jetzt drauf an. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie hier der Unterschied der Navigation ist, beziehungsweise wie beide das gelöst haben. Wir haben hier unten einmal beim Boot V2, sehen wir jetzt schon, ich habe die Strecke geladen, das wird Ganze hier übers Handy gemacht. Jetzt sehen wir hier, dass wir entsprechend hier das Profil haben. Das ist hier ganz klein, aber ihr könnt hier auch ganz einfach hier die Seiten durchscrollen. Das sieht man hier ganz gut. Und dann sehe ich hier auch entsprechend die Veränderung der Seiten. Also man kann es auch wirklich ganz reinzoomen. Dann ist es hier auf knapp zwei Kilometer reingezoomt, beziehungsweise ich kann auch rauszoomen. Dann sehen wir unten auch immer dann, was hier entsprechend der Abstand ist, hier sind es 20 Kilometer, das ist der Berg auf 20 Kilometer und hier sehen wir quasi die Tour mit den zwei Anstiegen. Zudem kann ich hier durch die ganzen Seiten ganz einfach durchscrollen. Hier sehen wir jetzt schon die Navigation, das schwarze ist das, also die schwarzen Pfeile ist das, was wir fahren müssen. Und dann sehen wir hier auch nochmal eine Übersicht und auch hier ganz einfach schnell reagiert der Bolt, könnte ich mir auch dann die Seiten anzeigen lassen, die ich mir eingestellt habe. Das gleiche beim 1040 beim Edge. Wir können jetzt einfach mal hier die Tour fortsetzen. Ich habe jetzt schon mal eine Dummy-Tour gemacht. Wir sehen einmal hier Crit and Flow. Das ist die Mountainbike-Version. Ich habe jetzt hier ein E-Mountainbike-Profil angelegt, weil ich heute mal mit dem E-Mountainbike fahre. Das ist auch, wie gesagt, das erste Mal. Dann habe ich die Herzfrequenz bzw. auch die Distanz kriege ich hier angezeigt. Ich habe mir hier noch die Stamina anzeigen lassen. Das ist hier eine Funktion, die Garmin anbietet. Das zeigt irgendwann, wie viel Kraft ihr noch habt. Dann habe ich noch einen Anstieg und Höhe, aber ihr könnt es auch individuell einstellen. Das ist die maximale Anzahl an Datenfeldern. Ihr könnt euch aber auch noch Grafiken anzeigen lassen, etc. etc. Dann gehen wir jetzt einfach mal durch. Wir haben hier auch ein Touchscreen, also das Touchscreen haben wir hier beim Bolt nicht. Aber hier können wir mit dem Touchscreen durchgehen. Und da sehen wir es auch schon mal hier auch aufgezeigt, wo ich dann lang fahre. Die weißen Pfeile ist das, wo ich dann hin muss. Und wir sehen hier, ich komme nachher von der anderen Seite zurück. Und das ist hier quasi die Tour. Dann kann ich mir hier noch das Höhenprofil anzeigen lassen. Das sehen wir auch hier. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Also wir haben hier so eine sogenannte Climb Pro Funktion. Das bedeutet, dass wenn ich am Berg bin, bekomme ich den Anstieg extra angezeigt. Dann bekomme ich hier die Anstiege angezeigt. Wir sehen hier, ich habe insgesamt 10 Anstiege. Auf 20,9 Kilometer sind die Anstiege da. Und hier habe ich dann auch schon die diversen Steigungen. Das Ganze macht der Edge dann automatisch. Er zerlegt dann quasi die Tour in verschiedenen Steigungen. Und die werden dann entsprechend eingeblendet. Wir können uns dann auch mal so eine Steigung anschauen. Dann sehen wir hier Dauer 0,8 Kilometer. Ich habe jetzt eingestellt, dass er mir jede Steigung anzeigt. Neigung 5%. Und so kann ich hier auch entsprechend durch die verschiedenen Steigungen durch. Dann sehen wir hier 11% und auch bitterrot, also das heißt, da geht es richtig steil hoch. Dann habe ich hier noch die Solarfunktion. Wie gesagt, das ist jetzt eine Funktion, die habe ich jetzt nur hier bei der Solarversion vom Garmin Edge 1040. Der ist beim 1040er Normalversion auch nicht dabei. Ist jetzt so eine Nebenfunktion, die noch dabei ist. Die haben wir natürlich hier beim Bolt jetzt entsprechend nicht. Gucken wir aber nachher trotzdem mal drauf, was das Ganze hier so gebracht hat auf der Tour. Wir sehen jetzt auch hier, 89% ist momentan die Einspeisung. Und die Akkunutzung hat sich hier schon auf 1 Minute 26 verbessert. Ja, und wenn ihr noch Leistungsmessung habt, dann kriegt ihr auch noch die links und rechts Leistungsmessung angezeigt. Habe ich jetzt aktuell nicht dabei. Beziehungsweise ihr könnt hier auch einen Powerplan machen. Ja, also wie beim Pace Pro, ihr könnt euch dann einen Plan erstellen, mit wie viel Watt ihr fahren wollt, also eure quasi eure Watt-Zielzeit einstellen und dann bekommt ihr dann auch immer angezeigt in Splits, wie ihr dann fahren müsst und so könnt ihr eure Tour optimal einteilen und überpaced nicht bzw. überpowered nicht und bekommt hier euer optimales Ergebnis angezeigt. Ja, und was beide Geräte auch noch unterstützen, also sowohl der Edge 1040 als auch der Wahoo, und zwar wenn ihr jetzt jeweils von den Herstellern die Uhren habt, ich habe jetzt hier zum Beispiel die Tactic 7 von Garmin, die misst ja Herzfrequenz am Handgelenk. Hier könnte ich die quasi auf den Edge übertragen, wenn ich keinen Brustgurt anhabe. Ich fahre heute mit Brustgurt, deswegen ist es unrelevant. Beziehungsweise, wenn ihr den Wahoo Element Rival habt, dann könnt ihr den entsprechend auch hier anschließen und dann werden die Herzfrequenzen auch übertragen. Und so müsst ihr nicht hier einen Brustgurt tragen und könnt die Uhren entsprechend dann auch hier nutzen. Ja, dann würde ich aber sagen, fahren wir jetzt mal los. Ich zeige euch auch dann mal, wie die ganzen Abbiegehinweise funktionieren, wie das Rerouting ist, etc. Und dann starten wir jetzt wunderbar in die schöne Idylle. Um nochmal zu sehen, wir haben bestes Kaiserwetter heute. So, hier bietet sich das Rerouting eigentlich gleich direkt an. Und zwar, wir sind hier auf einer Kreuzung, zu einer Gabelung. Und wir sind jetzt hier 
Wir müssen jeweils rechts abbiegen, das sieht man ganz gut. Ich biege jetzt einfach mal hier kurz links ab und dann schauen wir einfach mal, was passiert. So, wir sind jetzt eindeutig falsch. Wir sind hier, der Garmin Edge hat sich schon gemeldet. Der hat gesagt, hier Streckenabweichung. Und da war U Element Bros. Der meldet sich jetzt, also kurz danach. Und wir haben beim Garmin Edge auch gleich gesehen, gerade habe ich aber gefilmt, dass er uns schon einen Rerouting angeboten hat. Also direkt hier eine neue Routenberechnung. Wir sehen es auch gleich hier, das wird nochmal gleich eingeblendet. Und wir sehen auch hier beim Element Bold, dass der auch entsprechend gleich ein Rerouting anbietet. Wir sehen hier blaue Pfeile und dann wissen wir auch gleich direkt, wo wir lang müssen. Und wir haben hier oben beim Edge jetzt gerade, weil wir jetzt nichts bestätigt hatten, hat er uns direkt hier jetzt auch wieder ein Rerouting angeboten und führt uns direkt zum schnellstmöglichen an die Route zurück. Sinnvoll wäre natürlich jetzt tatsächlich hier nochmal umzudrehen. Das macht er auch bei manchen Situationen, hier jetzt gerade nicht. Ist jetzt nicht schlimm, wir sind jetzt in einem Ort drin, da kommen einfach, hier ist ein großes Straßennetz. Aber so habt ihr ein relativ, oder ja nicht relativ, sondern ein sehr, sehr schnelles Rerouting. Das finde ich bei beiden Geräten wirklich sehr gut gelungen. Ja, um das Ganze dann auch nochmal kurz ein bisschen optisch klar zu machen, wo wir dann äh, waren. Wir sind hier vorne, waren wir jetzt an der Kreuzung, also an dem Haus, an dem blauen Schild waren wir gestanden. Und wir stehen jetzt hier quasi eine Kreuzung weiter und haben bei beiden Geräten das Rerouting. Also Ja, um die Navigation in der Stadt ein bisschen zu zeigen, ich bin jetzt hier auch gerade tatsächlich in eine Parallelstraße gefahren. Und zwar, es gibt hier auch noch so einen kleinen Unterschied. Wir haben hier einmal beim Element Bowl V2 auf jeden Fall auch mal die Möglichkeit, hier die Karte rein und raus zu zoomen. Und wir sehen hier auch farbliche ja, Abgrenzung der Landstraße bzw. Bundesstraße und auch eine farbliche Abgrenzung zu den Straßen, was die Nebenstraßen angeht. Was ich hier aber nicht habe, sind Straßennamen. Also wir sehen zwar schon hier oben angezeigt, welche Tour wir fahren. Wir bekommen auch angezeigt, wo wir abbiegen müssen. Also das gibt es alles hier dann oben in dieser grünen Anzeige. Und wir sehen auch, bis wann die Abbiegung kommt. Und das Ganze wird auch mit LED angezeigt. Das zeige ich euch nachher nochmal. Also in 66 Metern kommt das nächste. Anders ist es beim 10 Edge 40. Wir sehen hier, wenn wir jetzt reinzoomen, wir können auch hier einen Freihandmodus mal kurz machen. Dann sehen wir hier Straßennamen angezeigt. Also wir sehen ja auch hier zum Beispiel Landstraße 260 beziehungsweise dann hier auch die Straßennamen, wo ich gerade unterwegs bin und habe so eine kleine Orientierung. Auch so Sachen wie zum Beispiel Arzt oder ja, Lebensmittel etc. Parkplätze habe ich auch entsprechend hier auf dem Edge dabei. Ja, ich habe ja beide Routen bei Komoot geplant, beziehungsweise es ist eine identische Runde. Das heißt also, beide bieten die Schnittstelle zu Komoot an. Und ich habe bei Garmin noch die Möglichkeit, mir hier dann, wenn ich die Strecke kopiere, also dupliziere auf Garmin Connect, kann ich mir Wegpunkte setzen. Und ich habe mir jetzt einfach mal alle Highlights aus Komoot genommen, beziehungsweise hier auch, wo ich dann Verpflegung bekomme. Und zwar haben wir einmal die verschiedenen Alben. Und natürlich die Aussicht zur Zugspitze, dass ich die nicht verpasse beim Film, habe ich mir hier entsprechend die hinterlegt. Wir sehen hier bei 47,1 Kilometer kommt die erste Verpflegungsstation bzw. 51 Kilometer oder bei 59. Ist alles ziemlich dicht zusammen. Und wir bekommen hier auch so eine geschätzte Zeit, wann ich dann da bin. Das Ganze habe ich leider beim Wahoo nicht. Da gibt es diese Funktion leider nicht. Vielleicht in den kommenden Geräten. Das finde ich halt ganz praktisch, um halt zu sehen, wann was kommt. Natürlich ist eine Alm, jetzt kann man jetzt nicht übersehen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich keine Ahnung, einen Bach habt oder ja einen Brunnen, den könnt ihr auch hinterlegen und habt dann entsprechend hier das Ganze dabei. Oder es gibt auch die Möglichkeit, hier Anstiege zu hinterlegen, also Kategorie 1 bis 3. Oder auch gefährliche Kreuzung. Alles das könnt ihr dann entsprechend einstellen und wird uns dann angezeigt, bekommen wir auch dann als Navigationspunkt dann gemeldet. gemacht und zwar bei der Tourplanung war es so, dass ich an der Straße hätte fahren soll. Das sieht man hier ganz gut. Hier ist die Linie, wo ich fahren soll, ist an der Straße. Habe ich aber keine Lust drauf, weil hier geht ein Höhenweg, den nutze ich. Und wir sehen jetzt auch hier, dass die Alternative, hier, hoppala, wir sind auch hier, dass die alternative Route geplant wird. Das ist hier dieses hell rosane und dieses dunkle rosane lilane. Das ist was wir eigentlich fahren sollten. Das gleiche haben wir jetzt auch hier auf dem Edge, wir sehen hier unten, da ist so ganz grau auf dem Gelb, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, ist hier die Tour. 
Ja, und immer wenn ihr diese blauen Pfeile habt, dann seid ihr auf einer Alternativroute oder auf der Alternativnavigation. Was ich aber hier noch zeigen wollte, ist erstens A, wir sind hier beim Garmin Edge und auch immer gleich das Höhenprofil angezeigt zur Karte. Das kann man so einstellen. Und wir sehen jetzt hier, dass wir hier eine Steigung haben. Und es hat sich entsprechend der Korrektur angepasst. Das heißt, ihr seht dann auch hier tatsächlich die Steigung, die hier auf dem Weg ist. Das gleiche ist hier auch beim Wahoo. Und dann gehen wir jetzt einfach mal drüber auf die andere Seite. Gehen wir mal durch. Und dann sehen wir auch hier entsprechend wird das Höhenprofil angezeigt. Wir können auch nochmal hier rein zoomen. Sehen wir einmal die Steigung, das ist jetzt 0, weil wir gerade stehen. Hier sehen wir übrigens auch nochmal Anstieg gesamt. Auf 1024 Höhenmeter sind wir gerade aktuell. Und dann sehen wir hier auch so einen kleinen Überblick. Wenn wir rauszoomen, dann kriege ich jetzt auch nochmal das ganze Profil angezeigt. Wir sehen, wir haben noch einiges vor uns, bis wir dann hier zu Hause sind. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir im Panorama weg mal weiter. Beide Geräte verfügen über ein barometrischen Höhenmesser. Und wir sind jetzt hier beim Edge, werden gerade 4% Steigung, 6% Steigung angezeigt. Und beim Bolt 6,3. Also ja, so ein ganz, ganz leicht Unterschied. Sie sind ja auch nicht identisch platziert am Rad. Aber da sieht man hier auch live die Steigung, beziehungsweise wie es dann auch entsprechend hoch geht. Wenn wir uns mal die Gesamtdaten so ein bisschen anschauen, sehen wir hier beim Edge auch Crit und Flow. Das ist so quasi die Mountainbike-Bewertung, wie ein Berg hochfahrt, beziehungsweise Berg runterfahrt. Distanz sind jetzt 14,26 Kilometer. Und meine Stamina ist bei 91 Prozent. Das, was die Datenfelder links angehen, beim Wahoo, da habe ich jetzt leider kein ja, Trittfrequenzsensor eingestellt, beziehungsweise dabei, den habe ich normalerweise, da steht jetzt gerade noch der Babel, leider vorhanden. Und das Schöne ist einfach, wir können hier wunderbar durch die Seiten switchen, ups, jetzt haben wir eine neue Runde, und können auch hier wirklich alles ganz einfach einstellen. Also wir können auch hier, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Navigation, können wir auch hier reinzoomen ohne Probleme, das geht wunderbar. Wir sind auch hier, müssen es gleich runter. Und wenn wir auf die nächste Seite gehen, bekommen wir auch Datenfelder. Und je nachdem, wie ihr es eingestellt habt, könnt ihr es halt rein raussuchen. Es reagiert halt wirklich instant, ohne Probleme, ohne irgendwelche Rechenprobleme. So, folgende Situation. Wir haben jetzt hier eine Wegabelung. Einmal links, einmal rechts. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was leider ab und zu beim Garmin auftaucht. Das ist leider bei allen Garmin-Geräten so. Das habe ich schon ein paar Videos erwähnt. Und zwar, wir sehen einmal hier den... Oh, wir sehen gar nichts. Moment. So, wir sehen jetzt einmal hier beim Garmin... Einmal angezeigt, dass nach 750 Meter die erste Ab nächste Abbiegung kommt, obwohl das eigentlich hier anzeigt. Wir sehen hier der Weg, der geradeaus weitergeht. Das ist dieser Weg. Und wir sehen auch hier, dass der Weg rechts, also der hier, den wir jetzt lang fahren müssen, angezeigt wird. Aber Abbieghinweis habe ich leider keinen bekommen. Anders ist es beim Wahoo. Da sehe ich, da habe ich jetzt gerade einen Abbieghinweis bekommen. Leider ist jetzt hier schon der Weg, weil ich ein Stück vorgefahren bin. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. Hier wird dann in 339 Meter der nächste Abbieghinweis gebracht. Aber hier sehen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt rauszoomen, was interessant ist, hier sehen wir aber nicht den Weg, den wir jetzt gerade noch sehen, auf dem Edge 1040. Also wir sehen jetzt hier, wird zwar die Tour angezeigt, aber wir haben jetzt hier keine Karte dazu. So, was ich nochmal eben gemacht habe, ich bin jetzt nochmal absichtlich falsch gefahren, weil wir jetzt hier keine Karte haben, ich weiß gar nicht, ob man so gut erkennen kann. Wir sind jetzt hier, es wird auch jetzt empfohlen, dass ich zurückfahre. Scheinbar gibt es keinen Weg, der wieder zurück auf meine Tour führt. Ähm, hier habe ich nur ein rotes Signal bekommen, ist jetzt gerade weggegangen. Und wir sehen eindeutig, hier ist aus irgendwelchen Gründen nicht der Weg vorhanden. Das ist leider schade. Ich weiß jetzt aber nicht, woran es liegt, ob ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht habe. Wenn wir zum Beispiel rauszoomen, sehen wir eigentlich, dass hier entsprechend auch Wege angezeigt werden. Ja, das ist mir jetzt gerade ein Rätsel, warum das hier beim Wahoo Element Board nicht dabei ist. Was man aber sagen kann, dass auf jeden Fall die Tour hier drauf ist. Okay. Ja, hier sind wir gerade an einem wunderschönen Wasserfall. Das ist auch die Gelegenheit, auch noch ein kleines, ja, auf ein kleines Sicherheitsfeature einzugehen. Sowohl der Element Bowl als auch der Garmin Edge 1040 bieten die Möglichkeit, einen Live-Track anzubieten bzw. einen Live-Track zu mitzuteilen. Das bedeutet, ihr könnt dann einen Kontakt, den ihr habt, den hinterlegen und der bekommt dann eine Meldung bzw. ihr könnt dann auch den Live-Track direkt teilen und dann sieht ihr einfach, wo ihr unterwegs seid. Ja, um mal einen ganz kurzen Blick aufs Höhenprofil zu werfen. Also, wir haben jetzt hier auf beiden Geräten, ja, wie gesagt, ein barometrisches Höhenmesser. Und wir sehen auch das Höhenprofil. Das Raster hier beim Garmin ist momentan 21,69 Kilometer, sind die ganze Tour drauf. Und neben dem kleinen Pro können wir uns natürlich auch hier die komplette, ähm, ja, das komplette Höhenprofil anschauen. 
Einraster nach oben sind 83 Meter. Und wir sehen jetzt hier, ähm, ja, dass der Punkt, dieser Punkt, wo ich jetzt hier drauf zeige, da sind wir aktuell. Das heißt also, wir haben noch einiges vor uns. Und dann sehen wir auch ungefähr, was uns noch erwartet, beziehungsweise wo wir aktuell stehen. Das gleiche ist auch auf dem Wahoo Element Bolt. Wir sehen auch hier, es ist zwar ein bisschen kleiner gemacht, aber wir sehen auch hier bis 1600 Meter Höhe geht das Ganze. Beziehungsweise wir sehen jetzt auch hier diesen Pfeil hier, diesen der nach unten zeigt. Da sind wir aktuell. Natürlich ist das Ganze, wie gesagt, ein bisschen kleiner, aber dennoch übersichtlich. Also da kann man nichts sagen. Und wir können auch hier dann entsprechend reinzoomen. Dann sehen wir auch hier, das Schwarze sind jetzt gefahren und das steht doch vor uns. Dann bekommen wir auch mit farblicher Anzeige, wie das Ganze sich dann zusammensetzt. Das Gleiche können wir auch beim Edge 1040 machen. Wir gehen einfach oben auf dieses Symbol und da bekommen wir auch entsprechend hier ein kleineres Raster angezeigt und sehen dann auch hier die entsprechenden Steigungen. Der Edge 1040 fährt hier mit Multiband GPS, also mit maximalem GPS. Bild das werden wir uns nachher nochmal anschauen. Und Wahoo hat nur GPS. Ich konnte es aber nicht rausfinden, ob die auch noch Glonars oder sowas haben. Das war leider auf der Seite nicht so ganz ersichtlich. Schreibt es gerne in die Kommentare oder ich reiche es unten nach, wenn ich es doch mal gefunden habe. So, dann machen wir jetzt mal weiter. Wir sind jetzt hier 140 Metern. Und das Tolle ist, wir bekommen beim Wahoo Element Bowls oben eine LED-Anzeige. Also wir sehen hier so LEDs gerade zweiten. Und wenn wir der Abbiegung nähern, dann bekommen wir auch angezeigt, wohin wir abbiegen müssen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier rechts abbiegen müssen, bekommen wir ein Rechtssymbol angezeigt. So, und beim Bolt gekommen ist tatsächlich diesmal nicht angezeigt mit LEDs. Klar, wenn man es zeigen will. Doch, jetzt kommt es. Genau, wir sehen hier LEDs nach rechts swipen. Und es bedeutet hier, dass wir rechts müssen. Wir sehen auch ein kleines Problem tatsächlich am Bolt. Ich halte mal kurz an. Also hier vorne ist übrigens die Kreuzung. Da müssen wir gleich rechts. Äh, ja, hier ist alles in schwarz hinterlegt. Und wir sehen jetzt hier, das müssen wir fahren, das sind diese Linien. Und das kann mich mal ein bisschen zur Irritierung führen, dass wir hier nicht genau sehen. Aber ja gut, man kann es schon erkennen. Also es ist nicht so schlimm. Wir können da auch nochmal reinzoomen. Aber das wollte ich jetzt nicht fortsetzen. Genau. Wir können auch nochmal reinzoomen. Beziehungsweise rauszoomen. Wenn wir rauszoomen, ist es nochmal eindeutiger. Sehen wir es ganz gut, wie das Ganze läuft. So, und beim Edge sehen wir es genauso. Hier sehen wir, dass es schon so eine Kurve ist. Beziehungsweise bekommen wir schon angezeigt, dass wir hier so eine Art Schlangenlinie fahren müssen. Hier sind auch zum Beispiel Kirchen eingezeichnet und andere Attraktionen. Oder ja, Sehenswürdigkeiten würde ich eher sagen, nicht Attraktionen. Genau, jetzt sehen wir auch ganz gutes Wegenetz nochmal hier auf dem Edge. Und äh, laut einem Kommentar ist das OpenStreetMap, was wir haben. Also das normale Kartennetz, was ich ausgepackt habe. Also ich habe hier nichts verändert. Übrigens, alle Geräte sind hier auf dem neuesten Stand. Ich habe hier noch gerade das Update runter gemacht für Wahoo. Hoppala. Das wird es auch definitiv haben. Wenn wir jetzt hier nochmal rauszoomen, sehen wir auch hier entsprechend, dass Wegenetz da vorhanden ist. Ähm, das war vorhin jetzt einfach halt ein Zufall, dass das Ganze hier nicht dabei war. Ja, dann würde ich sagen, biegen wir jetzt hier rechts ab. Und nochmal einen kleinen schönen Blick hier. Richtung Berge. Wir sind Element Bolt hier ähm, ja, auf einem anderen Datenfeld seid, beziehungsweise hier entsprechend ja, auf einem Datenfeld, nicht auf der Karte. Dann bekommt ihr unten die abige Hinweise angezeigt und auch dann entsprechend das LED, was ihr gerade seht, dass wir rechts abbiegen müssen. Ja, das gleiche auch beim Edge 1040. Jetzt habe ich gerade gerade den Umschwung oder Umschaltung verpasst. Ähm, genau, da bekommt ihr ja auch so eine ja, Anzeige, weiter Richtung landwirtschaftlicher Weg. Und da sehen wir jetzt hier, dass wir rechts abbiegen müssen. Und hier jetzt bin ich auch schon am Punkt. Also ich habe vorher schon Informationen bekommen, da habe ich jetzt nur nicht gefilmt, weil es gerade richtig steil runterging. Und wir bekommen hier diese Anzeige, dann halt Zeit bis zum Punkt. Ich bin jetzt aktuell drauf, deswegen steht 00. Und ihr könnt das Ganze auch wieder weg xen und dann seid ihr auch wieder hier entsprechend auf dem Datenfeld. Ja, noch ein paar kurze Worte zu Climb Pro und zum Anstieg. Also wir sind jetzt hier, ich habe jetzt hier aktuell beim Edge das Ganze so eingestellt, dass wir hier ja mehr ins Detail gehen können. Wir sehen jetzt hier auch einmal die farbliche Unterscheidung, dass es dann immer steiler wird. Das sind jetzt so die 2 Kilometer Raster. Wir sehen auch hier 148 Meter kommen die nächste Abbiegung, die wir auch angezeigt. Wir können auch das Ganze rauszoomen und sehen dann auch entsprechend hier, was noch zu fahren ist. Ja, zudem bekommt ihr auch immer alles farblich angezeigt. Die Steigung ist jetzt grün, weil 0% ist. Sobald es dann in steilere Steigung geht, wird es dann gelb-rot. Und so habt ihr dann die ganzen Sachen, die ihr hier unten in Farbe seht, auch nochmal hier farblich angezeigt. Bei Climb Pro ist es so, hier ist das Ganze nochmal, wie gesagt, in Steigung oder Anstiege zerteilt. Wir haben jetzt vier von zehn Anstiegen. Der nächste ist 6,76 Kilometer. Der aktuelle Anstieg, den wir machen, ist folgender. Wir haben jetzt hier 5% Steigung noch verbleibend auf eine Distanz von 4,28 Kilometer. Das sind noch 232 Höhenmeter. 
Zentimeter. Es sind ein paar Spitzen dabei, das sieht man hier ganz dunkelrot. Und momentan Neigung 0% heißt, weil wir gerade stehen. Und dieser Punkt hier, da sind wir aktuell am Berg und der Rest hier steht noch vor uns. Ja, würde ich sagen, fahren wir jetzt aber weiter, weil wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und übrigens sind wir hier gerade. Also, kommt noch was. Am Ziel angekommen. Wir haben jetzt hier auf dem Edge 90,4 Kilometer und 2009 Höhenmeter. Und wenn wir jetzt mal auf den Wahoo durchgehen, da haben wir jetzt aktuell, wo ist es denn, 91,1 Kilometer. Wo sind wir die Höhenmeter? Und hier Anstieg 2040 Höhenmeter. Ja, so eine kleine Abweichung, aber ich muss sagen, bei 90 Kilometer und bei den Höhenmetern, äh, barometrische Höhenmesser kann immer irgendwie was sein. Also ist alles noch im Rahmen. Ich werde jetzt mal noch euch zeigen, wie das Ganze mit den GPS-Daten aussieht, beziehungsweise mache ich gleich danach. Ich zeige jetzt euch noch ganz kurz, wie da der Akkustand ist. Und wie gesagt, das sind aber verschiedene Geräte. Hier zwar ein größeres Display, aber größerer Akku. Hier kleineres äh, Display, kleinerer Akku. Also da bitte jetzt nicht äh, sagen, oh ja, die sind gleich oder so. Mir geht es einfach nur darum, falls ihr euch für ein Gerät interessiert, was jetzt nach so einer langen Tour ja, äh, an Strom verbraucht worden ist. Wir haben jetzt hier 7 Stunden 44. Die Zeit läuft aktuell noch auf die Uhr. Wir halten das Ganze jetzt mal an. So, dann gehen wir mal auf Tour speichern. Dann sehen wir hier 9,75 Flaschen A750 Milliliter soll ich trinken, beziehungsweise habe ich jetzt getrunken, Flüssigkeitsaufnahme. Und hier könnte ich meine Kalorienaufnahme noch eintragen. Mache ich jetzt, äh, überspringe ich jetzt einfach mal. So, hier wird Live-Track beendet. Also das habe ich ja schon gesagt. Beide unterstützen das Live-Track. So, wir kriegen jetzt hier einmal Trainingsbelastung angezeigt und den Anstiegsrekord. Das war für mich ein neuer Rekord. Der alte war bei 1616, aber der war ohne Motor und der ist jetzt mit Motor, also das ist immer relativ zu sehen. Und meine Trainingsbelastung ist optimal. Dann gehen wir mal auf OK und dann ist das Ganze auch schon hier durch. Hier bekomme ich dann nochmal eine Übersicht und da sehen wir dann nochmal hier die Zeit, wie wir gefahren sind, die maximale Geschwindigkeit und hier die Herzfrequenzbereiche, Höhe, Anstieg. Ah ja, hier stehen wir es auch, Solarladung, na gut. Akkunutzung ist bei einer Stunde 08, haben wir noch zusätzlich angeladen. Äh, Solarintensität war 45 Prozent, ich bin auch viel im Wald gefahren. Und wenn wir uns die Anstieg nochmal anschauen, bekommen wir hier auch nochmal eine kleine Auswertung. Da ich jetzt kein Powermeter dabei habe, sehen wir natürlich jetzt auch nicht entsprechend die Powermeter. Aber anhand der Herzfrequenz kann man schon gut erkennen, dass ich hier im E-Bike fahre und nicht hier direkt hochgedradelt bin. Dann sehen wir noch die Trainingseffekte. Das war jetzt ein stark Basistraining, was ich gemacht habe. Und Sprünge, na gut, die habe ich nicht wirklich gemacht. Dann machen wir mal okay. Und dann ist die Tour jetzt auch da und ich habe schon ein neues Update. Vorhin habe ich noch gesagt, alles auf neuestem Stand. Ja, scheinbar gibt es ein neues Update. So, das gleiche machen wir jetzt hier beim Edge. Da sagen wir jetzt auch Stopp. So, wir Aufzeichnung beenden. Ja. Und hier bekommen wir jetzt auch nur eine kleine Übersicht, was wir alles gemacht haben. Wir können uns das Ganze dann auch mal anschauen. Wir sind hier durchschnittliche Geschwindigkeit. Maximale war 51. 7 Stunden 44 auf 91 Kilometer. Und hier waren wir 2040 Meter Anstieg. Und 1984 Abstieg, also das heißt, hier gibt es eine kleine Differenz. Und dann sehen wir hier nochmal, die Temperatur wird auch nochmal angezeigt. Und dann habe ich hier 31 Minuten pausiert, das war da, wo ich was gegessen habe. Das wurde auch entsprechend aufgezeichnet. Ja, wenn wir uns mal kurz das GPS-Bild anschauen, sehen wir auch schon im Ort, der Garmin Edge 1040 ist hier die blaue Linie und der Element Bolt V2 ist die orange Linie. Und wir sehen hier, dass eigentlich ja fast nahezu identisch die Linien sind. Warum ist das interessant? Es ist soweit interessant, weil der Garmin Edge 1040 mit dem sogenannten Multiband GPS fährt. Das ist ja das optimalste GPS, was Garmin momentan anbietet. Hier werden ja dann, wenn ihr zum Beispiel in Häusern unterwegs seid, entsprechend eure Position berechnet, also besser berechnet als in der Vergangenheit. Aber dennoch können wir sehen, dass auch hier der Element Bolt wirklich ein sehr sehr, sehr gutes Bild abliefern. Ja, ich muss auch wirklich lange suchen bei der 90 Kilometer Strecke, um hier Abweichungen zu finden. Wir sind jetzt hier im Wald wieder, da gibt es eine kleine Abweichung. Die orange Linie weicht ein bisschen von der blauen Linie ab. Und ich muss auch sagen, der Edge 1040 mit der blauen Linie bildet wirklich exakt die Route ab. Da kann man wirklich nichts sagen. Ja, ich hoffe, ich konnte einen kleinen Eindruck geben, was den Garmin Edge 1040 bzw. den Wahoo Element Bolt V2 angeht. Habt ihr mal gesehen, wie die, die verschiedenen Konzepte sind. Es ist ja sehr ähnlich. Ich muss sagen, ich fahre mich mit beiden sehr, sehr gerne. Es sind beides sehr gute Navis. Der Edge hat natürlich den Vorteil, dass er ein größeres Display hat und ein bisschen mehr farblich unterscheidet als jetzt der Bolt. Der Bolt wiederum ist sehr klein und handlich und trotzdem sehr, sehr gut ablesbar, stört nicht am Lenker. 
und ist auch wirklich ein sehr, sehr gutes Navigationsgerät, natürlich auch deutlich günstiger als der Edge 1040. Was natürlich der Edge 1040 noch dazu hat, ist die Solarladung in meinem Fall. Aber da muss man sich wirklich überlegen, ob der Aufpreis sich lohnt. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, kannst du dir mal anschauen, ob es für dich lohnt. Wenn dich noch mehr Videos rund um Wahoo interessieren, ich verlinke dir oben mal die Playlist für Wahoo, beziehungsweise die Garmin Playlist hier unten. Und ja, wenn das Ganze gefallen hat, würde ich mich auch freuen, dich wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.